ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് ഫോർ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് പെർമിയബിലിറ്റി സോ അതിൽ സിലബസിൽ വരുന്നത് ഡാസീസ് ലോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഫോളിംഗ് ഹെഡ് പിന്നെ ആവറേജ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പെർമിയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെർമിയബിലിറ്റി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനീയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സോയിൽ വിച്ച് പെർമിറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് വാട്ടർ ഒരു സോയിൽ ലെയർ സോയിലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമല്ലോ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈലി പെർമിയസും അതുപോലെ തന്നെ ഇംപെർമിയബിൾ സോയിൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈലി പെർവ്യൂസ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ക്യാൻ ഈസിലി ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്രാവൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രാവലിലൂടെ ഗ്രാവലി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ ആയി പോകും അതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഹൈലി പെർവ്യൂസ് സോയിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇംപെർമിയബിൾ ഇംപെർമിയബിൾ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാൻ ഓൺ ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസിലി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റിഫ് ക്ലേ നേച്ചറിൽ ആക്ച്വലി ഹൈലി ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ പറയും ക്ലേയിലൊക്കെ ബിൽഡിങ് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് ഈൽഡ് ഓഫ് വെൽസ് നമുക്കറിയാം വെല്ലിൻ്റെ ഈ വെല്ലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഈൽഡ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ആ സോയിലിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സി പി എച്ച് ത്രൂ എർത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ്റെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ ഈ ഇത്രയും കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡാസീസ് ലോ സോ ഡാസീസ് ലോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡാസീസ് ലോ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാസീസ് ലോ ഇത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ എ സോയിൽ ഇസ് ഗവേൺ ബൈ ഡാസീസ് ലോ അത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഡാർസി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത ലോയാണ് അതിൻ്റെത് ലാമിനാർ ഫ്ലോയിലും ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സോയിൽ അത് രണ്ടും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ലാമിനാർ ഫ്ലോയിലും ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സോയിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ വരുന്നതെങ്കിൽ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ വെർ വി ഈസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കെ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോയിൽ അത് പറയാമല്ലേ ഹെഡ് ലോസും എഫക്ടി ഹെഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ ആൻഡ് വി ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് വെലോസിറ്റി ഓർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മളല്ലാതെ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി എന്ന് നമുക്കറിയാം വെർ വി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വി നമ്മളിപ്പം വെലോസിറ്റിക്ക് എന്താ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡാസീസ് ലോ വെച്ച് പറഞ്ഞത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ ആ കെ ഐ എന്ന ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ എ എന്നിട്ട് ഈ ഐക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കൊ
for the flow through the soil uh, it has been found that only for a laminar flow and the flow through a homogeneous soil the Darcy's law exists. That is the Reynolds number. Reynolds number should be less than or equal to unity. Uh, how the one rale parna thada? That is a turbulent hydraulic flow. I am the angle velocity v is equal to k i raised to n, where n is equal to 0.65. But that is not very important. Alla. Pinna parna thada. Darcy's law is valid for uh, flow in the clay, silt, fine sand. But in case of coarse sand and boulders, coarse sand and I'm like gravel. I am not very good at Coarse sand and uh, boulders. Flow turbulent diagram or the Darcy is applicable. We have already done that. Pin this table just on the referee. There are one of soil types. That is clean gravel, fine sand, loose sand, dense sand, clay, silt. I am going to soil types. And corresponding to the coefficient of permeability. That is the drainage property. We have done that. Clean gravel. No, I gravel. I am going to add drainage. That is highly pervious. That is the same as we move down silt clay. Silty clay is permeability poor. In the we determination of coefficient of permeability. We will see the coefficient of permeability. We will see the determination of the coefficient of the coefficient of permeability. So, first of all, we have a laboratory method that is constant head permeability test. And the second one is variable head permeability test. This is the equations of permeability and that is important. Then the field test is uh, pumping in test, pumping out test, indirect test, then that is the capillarity or permeability test. So, we have the determination of permeability and the equations. Then we have the equations. First one is constant head permeability test. Then the question is how the permeability test is. Then the constant head permeability test is or other coarse grained soils usually be constant head limb C and coarse grain limb C So a constant head permeability test is used for a coarse grained soil. That is important. Where the equation is given by V is uh, sorry, K is equal to V L divided by V L divided by A H into T, where V is the Volume of water that is collected in time t, n is the cross section area, h is the head difference. That is variable head test. Variable head is k is equal to 2.303 al divided by capital A into t log 10 h1 by h2. This is the small a and small a is the area of cross section of the stand pipe and capital A is the Area of cross section of the soil sample. H1 is the initial height, I can tell you height test. Pin uh, H2 is the final height. That's T time is the same. This is capillarity permeability test. That is partially saturated soils. That is very important. This is the constant head permeability, uh, falling head permeability. And the equation is the same. These equations are uh, important. That's the two or three. That's the indirect methods. The indirect methods are equations on the other side. The uh, factors affecting permeability are directly proportional to, indirectly proportional to. That's the equations on the other side. Proportionality are not the same. Cosi Carman equation, where k is equal to 1 divided by kk into gamma w into e cube divided by 1 plus e d square that is equation kandille appo inde oro nerdiyittund kk is the coefficient of proportionality gamma w is the unit weight of water mu is the dynamic viscosity of water e is the void ratio t is the particle size particle size um specific surface area inversely related aanu adu orthirikka adutha daanu allen hayson equation Allen Hayes equation is k is equal to c into d10 square. D10 is the effective size, that is centimeter like. But k is the centimeter per second. Then consolidation equation that is equal to cv, k is equal to cvm v into gamma w. Tessagius equation k is equal to 200 e square d e square. 
where d is the size of the sphere so adu kodadi so ini adutha daana important what are the various factors affecting the permeability and the first particle size particle size enginaana k is directly proportional to d square that is coefficient of permeability is proportional to the square of the particle size namme nerthey undu ivide equation i njan parnu cos e caramen equation i parayunnundayirunnu k is equal to and d square na proportion aanu adana parna factors of permeability erumbothe ki equation de ekko relations namaku useful aagum so adu orthirike first one particle size k is proportional to d square and artha endana particle size as the particle size increases the coefficient of permeability increases seriyalle or gravel gravel na particle size kududala appo ende permeability um kududalalle so that is the first one second is particle shape njan parnu particle size inde ayinde specific surface area nammal inversely related aanu so ivada specific surface area koodna ensa adayathu eppozhum finer particles aanbodhe kene specific surface area koodala irikkum so specific surface area കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് കെ കുറയും ദേ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വോയിഡ് റേഷ്യോ വോയിഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കെ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് പെർമിയബിലിറ്റി ക്വയഷൻ ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റിയും കൂടും ഗ്രാവലൊക്കെ നോക്ക് അതിന് ഒരുപാട് വോയിഡുകളില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലല്ലേ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലൂവിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് K is proportional to gamma W by mu. Mu is not a real law. Dynamic viscosity of water. So, dynamic viscosity, where you have liquid in the dynamic viscosity and temperature is inversely related. So, if we have a correlation, we can sum up the PMT. So, as the dynamic viscosity decreases, that is, as mu decreases, temperature increase in the answer is mu decrease. As a result, K increases. Next is degree of saturation. Uh, coefficient of permeability is proportional to degree of saturation high saturation nu cha nalla vellathinte amount undu appo ana the air voids koravalle lower the air appo and reduced the resistance so permeability is more entrapped gases so it inversely related to entrapped gases impurities high impurity high impurity high aanbodhekku pinne enthu permeability and water flow cheyan pattathilla and the last one is adsorption adsorbed water higher adsorption the k will be decrease so factors affecting permeability important aanu so just to sum up cheyanayittu particle size in inversely uh, directly proportional that is permeability as directly proportional to d square inversely proportional to specific surface area directly proportional to e that is void ratio directly proportional to the degree of saturation inversely proportional to the entrapped gases and also impurities in inversely proportional aanu next is permeability of stratified soils adinath nanu cheyana namukku ariya or soil orikkalum perfect and horizontal allengi vertical layers vaayittal exist cheynathu appo mixer aayirikkam appo verumbothe nammal ee soil il engane water flow cheyunu nalladine or important aanu flow engane varunu perpendicular aano adho parallel to the plane of the bed aano nalladu സോ അതിലും അധികമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽസിലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഫ്ലോ പാരലൽ ടു ദ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫ്ലോ പാരൽ ടു ദ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ വരുമ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണാം ഡിസ്ചാർജ് ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ അപ്പം സോ ക്യൂ ഇസ് ദ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കെ വൺ ഡിസെറ്റ് വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഇസെറ്റ് ടു പ്ലസ് കെ ത്രീ ഇസെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലൈസ് ഇസെറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഇസെറ്റ് ടു പ്ലസ് ഇസെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൻ ദ ഫ്ലോ ഇസ് ബീങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബെഡിങ് സോ ഫ്ലോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബെഡിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഹെഡ് ഹെഡ് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യും ഹെഡ് ലോസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ so the head is equal to h1 plus h2 plus h3 and the vertical permeability is given by the equation kv is equal to z1 plus z2 plus z3 the whole divided by z1 by k1 plus z2 by k2 plus z3 by k3 and so so idana nammada theory part la varunathu